Soltos e soltas, vocês também morrem de medo de se apaixonarem e despertarem o louco e a louca que existe em vocês. Bem-vindo ao time, somos todos loucos descompensados. Ai, meu Deus do céu. Parece que basta se virar a chavinha da paixão ali que pronto, gente. Tchau, ano de análise. Você já perde o controle da situação, começa a gerar aquela gastrite, não sabe mais pensar em mais nada, desfoca do trabalho, desfoca de tudo, só consegue pensar na porra do crush e fica ali fazendo mil coisas na sua cabeça. Eu sou essa pessoa, você também é. Eu sou essa pessoa também. Gente, vamos fazer um grupo dos loucos descontrolados anônimos ou não tão anônimos. Então, se você você também se sente um pouco louco, descontrolado quando você se apaixona, se inscreve no canal, ativa as notificações, que três vezes por semana a gente tem vídeo, entrevista, para entender essa loucura toda da nossa cabeça e achar a saída juntos. Nossa, a gente fez um vlog, gente, há um tempinho atrás, vai ter card aparecendo, ah, eu acho que é desse lado, sobre a namorofobia. E a gente elencou os cinco maiores motivos pelos quais as pessoas têm medo de começar a namorar. E foi chuva de identificação das pessoas de virar essa pessoa louca. Por quê? A gente gosta da nossa vidinha de solteiro, a gente, que é ótimo também a gente gostar da nossa vida de solteiro, mas aí parece que quando a gente começa a gostar de alguém, toda essa pessoa madura vai por água abaixo no banho e a gente fica sendo o quê? A pessoa louca. E a má notícia que a gente tem pra dar pra vocês é que esse despertar da pessoa louca começa muito antes do namoro, né? Então o povo fala, ai, ah, tenho medo de namorar e virar pessoa louca, mas pelo menos pra mim basta eu me apaixonar que essa louca já desperta em mim. E daí acho que eu entro muito numa crise que é, claro que tem um lado meu que quer super se apaixonar, mas tem outro que tem muito medo, porque eu sei que assim que eu me apaixonar, eu vou perder o controle, e é isso que o André falou, toda essa Carol autocentrada, independente, que medita, roponopono, vai por água abaixo, porque é, a insegurança, a ansiedade vai bater, e acho que assim, cada pessoa tem uma loucura que desperta dentro dela, né? Então a gente vai dividir aqui as nossas para ver se eles se identificam. Como é que é o louco que desperta em você, André? Ah, é uma pessoa super tranquila, uma pessoa de boa, se querem ligar para nada, imagina, sou super, super maduro, gente. Mentira, sou escorpiano, uma pessoa louca que desperta em mim. Assim, eu viro ciumento, possessivo, quero controlar a vida do crush, aí começa a ficar stalkeando nas redes, vendo não sei o que, se tá online, se não tá, que hora se respondeu a minha mensagem, não tá. E assim, gente, eu sei que não é legal fazer isso, eu sei racionalmente que eu não deveria ser essa pessoa, mas não sei, não sei como, que gatilho que desperta ali, aí eu fico sendo uma pessoa que desfoca de tudo, gente, eu só consigo pensar, eu fico meio obcecado, sabe? Quanto mais eu sou apaixonado, né? Mais a gente tem medo de ser rejeitado, o medo de que a pessoa traia a gente ou que ela não seja mais leal ao nosso acordo. Então, a gente, eu fico com muito medo de fazer papel de trouxa, por exemplo. Você é um louco ciumento. Louco ciumento, mas um louco também obcecado, sabe? Eu, fico, eu coloco a pessoa muito como prioridade na minha vida e acabo me deixando de segundo plano. Então, a minha vida vira mais a relação sobre nós dois do que, de fato, a, a minha vida. Eu perco um pouco a minha individualidade. Engraçado, eu sou a louca melancólica, gente. Eu me apaixono e daí tem um lado meu que acha que uma hora essa pessoa vai embora. Mas eu não entro na pira do se ela está me traindo com alguém. Acho que é mais a, a loucura do será que ela vai me abandonar? Então eu já fico meio que achando indícios de que o fim está próximo. Eu sou super independente, faço um milhão de coisas, tenho amigos. É, acho que é importante a gente ter a nossa vida pessoal, mesmo quando você está com alguém. Mas quando eu me apaixono, eu fico mais encanada nessa coisa do tipo, nossa, faz três dias que a pessoa não me escreve. E no começo desse flerte, a gente trocava mensagem todos os dias. Será que isso significa... Hum. Ou, nossa, a gente foi jantar e o papo não, não foi tão profundo, assim, igual foi aquela vez há duas semanas. Será que essa conexão se perdeu? Então, para mim, a loucura vem nisso do tipo, esse elo vai romper, esse elo vai romper. E é horrível, porque assim, não é que eu paro a minha vida, eu continuo fazendo. Então, assim, ah, tá bom, a pessoa não te ligou, não vou ficar em casa esperando. Eu saio com os amigos, tô no bar, mas daí tá todo mundo feliz no bar e eu tô lá, fazendo piada bebendo gin tônica, mas no fundo pensando, ai, eu queria estar no Netflix com aquele fulano gente, o que será que aconteceu que a coisa se perdeu? e daí acho que a minha loucura puxa muito a coisa da autocobrança, que a gente falou com a Gabi Tessitore, também em cardio aqui, eu acho que 
será que eu fiz alguma coisa errada? Vem um lugar assim de, será que eu fiz algo que fez essa relação esgarçar, sabe? A pessoa não se interessar? Será que eu não fui boa o suficiente, interessante o suficiente? Acho que a minha mulher louca é melancólica e também tem autoestima lá no menos 18. Eu não tenho um pouquinho essa coisa também de quando, quando a gente vira a pessoa louca, que nem você colocou, né? Que você tá lá no, na festinha com aquele sorriso amarelo tentando fingir que tá tudo bem, tá, obviamente tá sofrendo, crying por dentro. Dentro. E aí você não tem um pouquinho medo de, de não estar tá conseguindo disfarçar para o crush? Porque aí também, eu já entrei muito nesse papel, sabe? Então você, você tá a pessoa louca, só que você não quer demonstrar, obviamente, para o crush, porque senão ele vai sair correndo na hora que ele perceber que você é essa pessoa louca. Então você fica ao lado do crush, tipo, fingindo que está tudo bem, mas você tá lá com a novela mental na sua cabeça. Então, meu Deus, será que aquele dia que ele não me escreveu, então foi por isso? Porque eu fiz, meu Deus, será que ele não gostou desse negócio? Será que ele viu alguma coisa no meu celular? Será que alguém deu lá? Sabe? Aí você começa... Você não tá mais presente com o crush. Você tá, na verdade, vivendo essa novela mental ao lado do crush. E aí eu começo a ficar com medo de perder essa pessoa porque eu não estou vivendo esse momento. Ou seja, é muita autocobrança. Total. A Millie Lacombe tem um livro maravilhoso que a gente ama, gente, que chama O Ano Que Eu Morri em Nova York. Vale a pena ler, a gente vai deixar aqui a descrição. E o livro começa, ela tá morando com a mulher dela em Nova York e ela entra na pira de que a mulher tá traindo ela. E ela entra nessa pira e começa a virar a mulher louca que está sendo traída, e ela até puxa esse papo com a esposa, e a mulher fala, não, imagina, não tem nada a ver. E ela entra exatamente na pira do André, que assim, ela fala, será que então, assim, ela não estava me traindo, mas agora ela vai começar a me trair, porque eu estou sendo uma mulher pentelha, Total. e não estou sendo mais legal? Então você fica louca duas vezes, né? Porque você já achava que você estava sendo traída, e agora você acha que você que está causando o fim da relação. E eu acho que dá muito medo disso, né, do... É, de manchar a nossa imagem e ter esse match por justa causa, né? Que você fala, nossa, é óbvio que essa pessoa não vai querer ficar comigo. Tô pesando, eu tô com o sorriso amarelo, eu tô perguntando, sabe? Assim, porque você também tem louco que começa a desconfiar de tudo, né? Daí a pessoa fala, não, o celular acabou a bateria. Dá indireta, começa a falar assim, sabe? Umas coisas meio que... Você fica meio azedo, sem motivo, a pessoa fala, tá tudo bem? Aí você, não, tá tudo ótimo, tá... Tem nada, não. Tá tudo bem. Por quê? Por que que estaria mal? Tem algum problema? Você quer falar uma coisa? Sabe, aí você começa a virar a pessoa louca. E o doido é que isso também mancha a nossa autoimagem. Por quê? A gente tá aqui na nossa solteirice. Fiz 10 anos de análise. Hoponopono. Agora tô o quê? Virei uma pessoa madura no auge dos meus 36 anos. Eu tô agora ótimo. Nunca estive tão bem. Aí você apaixona. Aí você se dá conta que nada disso resolveu seus problemas internos. Que você continua sendo a pessoa que se comportava igual aquele menino de 22 anos que ficava louco, que tinha gastrite, que ficava com insônia quando o crush não respondia. E você não consegue entender como que esse mecanismo ativou em você, né? Acho que isso dá muito medo em mim Nossa. também, porque a gente aí, vai fazendo análise muito tempo, tá? você entende que você tem mais ou menos um repertório das suas emoções, de quais são os gatilhos, e você acha que você consegue entrar e sair das coisas. E, de repente, quando desperta o louco, você fala, gente, eu descambei ali, não sei como voltar. Mas é medo de, de perder o controle, né? É impressionante como a gente quer controlar a gente mesmo, as nossas emoções, a vida do crush. Quando a gente tem esses momentos em que a gente perde o controle de si mesmo, das emoções, a gente fica se sentindo mal, né? Eu, eu pelo menos, quando eu entro nesse modo, eu fico sofrendo, cara. Que eu falo assim, meu Deus, por que, que eu resolvi entrar numa relação? Tava, minha vida tava tão mais fácil antes, estava mais controlada, de fato, né? Mas ninguém disse que também o amor ia ser uma coisa fácil, né? Porque a gente tem um pouco essa expectativa de que vai ser um, um lugar tranquilo. E não é, né? Ou, ou talvez até possa ser e a gente não sabe também. Então, mas sabia, ouvindo você falar, me vem um negócio que é... Eu tenho muito medo de ser a pessoa louca, mas eu também tenho muito medo de não ter loucura nenhuma. Porque... Ouvindo você falar o amor tranquilo, me bate um lugar, gente. Eu tenho muito esse medo de acomodar. Que acho que eu já falei em alguns vídeos aqui, que é tipo, de estar numa relação morna, mais ou menos. Então, assim, se a pessoa também não te desperta nenhuma loucurinha, parece que assim não é. Então tá calmo demais, assim, né? Então por que, que eu tô com essa pessoa, né? Tem uma, uma loucurinha boa que faz parte, mas o difícil é achar essa medida, né? A minha louca também, ela é fatalista, que ela acha que tudo vai ser irreversível, né? Às vezes é isso, você brigou com a pessoa um dia e vai ficar um climão dois, três dias e vai passar. Confia no elo, mas a pessoa louca acha que não vai passar, né? Para mim também bate muito, é, assim, por exemplo, uma das coisas que eu mais uso para 
não virar a pessoa louca é justamente idealizar uma relação do passado. Então, eu tive um ex-namorado que eu virei a pessoa louca enquanto eu estava namorando ele. Ele também virou a pessoa louca quando eu estava namorando comigo. Alô, enlace neurótico. E aí, o que, que eu faço? Eu mantenho ele ali na caixinha do especial, ali no alto da prateleira, falando, não, esse, esse talvez seja o grande amor da minha vida, mas aí eu não quero colocar ninguém no lugar dele, porque se eu colocar outra pessoa no lugar que ele ocupou antes, provavelmente eu vou virar a pessoa louca. Então eu falo, eu uso ele quase como um seguro anti-loucura. Aí fica ali, eu pensando, ai não, um dia a gente vai se reencontrar e vai ser tudo bom e a gente vai ver o pôr do sol com os amigos tomando um drink na beira da praia, não sei o que. Imaginando essa relação, achando que com isso eu vou me proteger de virar a pessoa louca de novo. Só que eu estou sendo a pessoa louca, obviamente, quando eu estou projetando essa porra em cima da estante. É muita loucura, né? A gente tem que desassociar paixão de loucura, né? Porque eu, eu tava pensando aqui, acho que eu tenho essa coisa também de... Eu tenho medo de... Eu falo muito aqui, ah, a gente tem que se abrir, tem que se vulnerabilizar, tem que se envolver, mas eu tenho medo de me abrir e não receber de volta, né? É isso, de você ter duas, três semanas engatadas com a pessoa e, de repente, você já está esperando o próximo fim de semana e se decepcionar. Só que isso faz parte do pacote, né? Eu estava pensando na coisa da yoga, que a gente começa a fazer invertida e daí você vai fazer na parede, porque se você se desequilibrar, tem a parede. E os professores bons falam que você nunca pode treinar com a parede, porque você tem que cair e levantar, cair e levantar. E é um pouco isso, né? A gente entender que é, vai dar o vazio no peito, que você vai olhar no celular e falar, cara, a pessoa não me ligou, mas que talvez isso não seja tão incontrolável, né? A gente tem que entender que dá para se envolver sem ser louco. Não é a única... Apaixonamento não é sinônimo de loucura. Acho que a gente tem muito esse medo, mas dá para controlar. É, eu não sei. Eu, não, eu de fato, eu não sei se dá para controlar, que eu consigo controlar. Para mim, o que eu tenho que trabalhar e que eu acho que é importante da gente entender é que é assim, é, é o medo de perder a pessoa, é o medo de, de ser deixado, é o medo de fazer papel de trouxa. Existe uma posse, existe uma vontade de controlar a pessoa. Eu acho que é, eu tenho vontade de, de trabalhar mais isso em mim, porque assim, é legal se apaixonar, mas é legal conviver com esse medo de ver perder a pessoa e não deixar esse medo dominar a gente, porque o que eu sinto muito é que esse medo acaba ficando quase tão grande quanto a paixão, e assim, ele vai continuar existindo sempre, mas assim, é aprender a lidar com esse medo e falar, cara, tudo bem se a pessoa não quiser mais ficar comigo, não tem que durar para sempre e não vai durar para sempre, que isso tá aí provado cientificamente que ninguém dura para sempre, nenhuma relação durou para sempre, então a gente entender que assim... É, tudo bem que um dia esse negócio vai acabar, que a gente não pode controlar isso, igual a gente não controla a vida, igual a gente não controla a vida das pessoas que a gente ama, mas que a gente tem que, na verdade, viver o, a paixão durante e não ficar com esse excesso de futuro na cabeça, que no fundo a gente fica tentando antecipar essas, essas próximas jogadas, né? E um futuro fatalista, né? Acho bom isso que você falou, da gente olhar para o medo, qual é o medo que está despertando a loucura, né? E trabalhar o medo. Eu acho que o meu medo é isso, o medo de ser abandonado. Então, ao invés de eu ficar com, olhando para a louca e tratando a louca, é tratar o abandono e sustentar ele. E falar, por enquanto eu tenho um pouquinho desse medo. Porque acho que quando a gente vai nomeando as coisas, eles ficam é, menos aterrorizantes, né? É tipo a quarto quando se acende a luz. Os fantasmas não estão todos lá. Então, acho que a gente começar a entender quais são esses padrões que a gente repete... E aí, gente, no nosso desafio, chega de sofrência, dos 21 dias para a gente mudar os nossos padrões na vida amorosa, esses são padrões que a gente vai trabalhar, de entender assim, que medos são esses que minam as nossas relações, que acham que a gente vai ser mais louco do que é, que a hora que a gente entende os medos, a gente começa a conviver com eles e com medo mesmo, né? É, e fazendo uma analogia bem próxima do que você falou, acho que é assim... A gente lá atrás tinha medo do escuro. A gente aprendeu racionalmente, cresceu, amadureceu e o, o escuro deixou de ser uma coisa assustadora. Então, assim, é óbvio que a gente, no começo da vida amorosa, a gente tem muito esse medo de perder. Mas é, é possível da gente entender que dá pra gente transformar a relação com esse medo numa coisa mais madura, assim como era o medo do escuro. Então, assim, você vai ter sempre medo de perder a pessoa, mas que isso não mine as relações e que isso não deixe a gente com medo de entrar nas relações. Porque olha que loucura, aí vira uma profecia autorrealizável mesmo. E a gente precisa poder mudar o jeito, mudar o padrão que a gente entra, que a gente sai das relações, né?
E que a gente seja mais generoso com a gente mesmo e entender que, assim, se uma hora você tiver um rompante de loucura, isso não necessariamente vai ser um final por justa causa. Todo mundo tem momentos de fraqueza. E talvez você sentar e conversar com a pessoa, as coisas podem se entender, as coisas não são irreversíveis, porque acho que entender que o seu rompante de loucura não é irreversível também te dá é, mais tranquilidade para falar, cara, tudo bem, às vezes as coisas vão se desajustar, a gente vai conversar e segue o jogo, né? Se não também junta o medo, a loucura e a autocobrança, e daí é uma implosão. É, e aí nesse sentido, a autocobrança, a gente tem que baixar um pouquinho a bola dela, porque a gente sustenta essa imagem de uma pessoa madura e bem resolvida para o outro, e tem uma hora que você vai ter que chegar para o outro e falar, cara, desculpa, eu não sou tão maduro e tão bem resolvido ouvido quanto eu te vendi. Eu sou uma pessoa louca de vez em quando e eu gostaria de que a gente pudesse construir uma confiança e um, uma relação, de fato, e não ter medo né, de ter essa ferida na imagem, porque a gente fica com medo de falar isso, se admitir meio louco para o outro, o outro sai correndo e tipo, cara... Quem sabe o outro também vai admitir que ele é louco também. Quem sabe essa relação vai ficar mais imperfeita e real, né? Porque a gente também se, se coloca de um jeito muito idealizado nas relações e isso impossibilita da gente poder se vulnerabilizar para o outro. Gente, vamos abraçar os nossos medos, as nossas loucuras, acender a luz desse quarto. Então é isso, solta e solto. A gente te espera dia 25, quarta-feira, no nosso aulão inaugural, onde a gente vai começar esse processo de mudança dos padrões para a gente começar 2021 de um jeito completamente transformado. <risos>